கொரியன் கலாச்சாரம் கொரியன் படங்கள் கொரியன் பாடல்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல ரீசன் டைம்ஸ்ல பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அது கூட சேர்ந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்க விஷயம் தான் கொரியன்ஸ் மாதிரி எனக்கும் கிளியர் கிளாஸ் ஸ்கின் வேணும்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க வெல் அது என்ன கொரியன் கிளாஸ் ஸ்கின் எப்படி நீங்க கேட்டா முகத்துல டார்க் ஸ்பாட்ஸ் ஆக்னே சன் டேன் பிக்மெண்டேஷன் போர்ஸ் இது எதுவும் இல்லாம கிளியரா க்ளோயிங்கா ஸ்கின் இருந்தா இதுதான் கிளாஸ் ஸ்கின்னுக்கு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படியாப்பட்ட கிளியர் அண்ட் க்ளோயிங் கிளாஸ் ஸ்கின் நீங்க அடையணும்னா அதை அடையறதுக்கான ஈஸியான நாலு நேச்சுரல் வீட்ல இருந்தே பண்ற மாதிரியான வழிகளை தான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் நான் பர்சனலி ஒரு மோசமான ஸ்கின்ல இருந்து ஒரு டீசென்ட் பெட்டர் ஸ்கின்னுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன காரணம் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போற ட்ரிக்ஸ் மூலியமா தான் நல்ல விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஸ்கின்ல இருக்க செல்ஸ் இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை மாறிக்கிட்டே இருக்குமாம் புதுசு புதுசா ஃப்ரெஷ் ஸ்கின் செல்ஸ் இருபத்தெட்டு டேஸ்க்கு ஒன்ஸ்க்கு நமக்கு ஒன் டே இருக்குமா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு நான் சொல்ல போற டிப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும் ஃப்ரெஷ் ஸ்கின் செல்ஸ் உங்களுக்கு புதுசா வரப்ப டார்க் சர்க்கிள்ஸ் ஆக்னே டேனிங் போர்ஸ் எல்லாம் இல்லாத ஒருத்தர்ல இயற்கையாவே உற்பத்தி ஆகுற ஆயில் அவர் ஸ்கின்ல அளவுக்கு அதிகமா சுரக்குமா அளவுக்கு அதிகமா சீபம் சுரந்தா ஸ்கின்ல போர்ஸ் ஆக்னேனு ஸ்கின்ன நாஸ்தி பண்ற பல விளைவுகள் பல ஏற்படுமா இப்ப இருக்க லைஃப் ஸ்டைல்ல मोस्ट பீப்பிள் அன்ஹெல்தி ஆயிலி ஃபுட்ஸ் லைக் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உணவுகள் ஷவர்மா 버거 french fries போண்டா பீஸா பப்ஸ் னு வீக்லி 3 டைம்ஸ் னு ரெகுலரா கண்ட ஃபுட்ஸ கன்சூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க एक्चुअली உங்க मोस्ट ஸ்கின் प्रॉब्लम्स परमानेंटली ஒழிக்க ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஹெல்தி ஹேபிட் நீங்க கடைபிடிச்சா போதும் அதுதான் मोस्टலி அடிக்கடி ஆயிலி ஃபுட்ஸ் சாப்பிடாம அத அவாய்ட் பண்ணிட்டு லெஸ் ஆயிலி ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் ஆ சாப்பிடுறது வேர்ல்ட்லயே பெஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்கின்னை வெச்சிருக்க கொரியன்ஸ் இதனால தான் அவங்க मोस्ट ஆஃப் தி டைட்ல ஆயிலி ஃபுட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ட் पर्सनலி ஏன் ஸ்கின்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணதுல இந்த ஹேபிட்க்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு அண்ட் இந்த ஆயிலி ஃபுட்ஸ்க்கெல்லாம் பதில் நான் இப்ப சொல்ல போற ஃபுட் ஐட்டமை ডেইলি உங்க டைட்ல சேர்த்துக்க பாருங்க தயிர் ஆல்மண்ட்ஸ் ஆரஞ்ச் ஆர் ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் கீரை குக்கும்பர் கேரட் னு இதெல்லாம் எடுத்துக்க பாருங்க बिकॉज வைட்டமின் சி வைட்டமின் இ அண்ட் ஜிங்க் னு இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் சொன்ன ஐட்டम्सல இருக்கு அண்ட் இதெல்லாம் உங்க ஸ்கின்னை ஹெல்தியா வெச்சுக்கோ அண்ட் டேமேஜ்டான ஸ்கின்னையும் சரி பண்ணும் இரண்டாவது விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்கின் கேர் இஸ் ஹெல்த் கேர் ஜெனரலி ஸ்கின் கேர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலே இதெல்லாம் பசங்க ஏன் பண்ணனும் பொண்ணுங்க தான இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒருத்தருக்கு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் ஆக்னே போர்ஸ் பிம்பிள்ஸ் னு பேட் ஸ்கின் இருந்தா பெயின் இன்ஃபெක්ෂன் இன்ஃப்ளமேஷன் னு இது மாதிரி ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ அவர் అనుభవిపారు அது போக கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம இருக்குது தாழ்வு மனப்பான்மையா ஃபீல் பண்றதுனே இது மாதிரி எமோஷனலி अफेக்ட் ஆகுற ப்ராப்ளम्सியும் அவர் கோ த்ரூ பண்ணுவாரு நானும் என்னோட ஸ்கின்னை டீசன்ட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பயங்கரமா அனுபவிச்சிருக்கேன் சோ உங்க ஸ்கின்னை கேர் பண்றதுன்றது நீங்க உங்களை லவ் பண்ணி கேர் பண்ற மாதிரி இந்த இடத்துல பொணுங்க தான் பண்ணனும்ன்ற மாதிரி எதுவும் இல்ல बिकॉज உங்க ஸ்கின்னோட ஹெல்த்ன்றது உங்க பாடியோட ஹெல்த்துக்கு நிகரானது சோ வெறும் சோப்பும் தண்ணியும் மட்டுமே உங்க ஃபேஸ் ஸ்கின்னை ஹெல்தி அண்ட் க்ளோயிங்கால வெச்சுக்க போதாது பேசிக் லெவல்ல ஸ்கின் கேர் ரூட்டீன்ன்றதை உருவாக்குங்க இதுக்கு ரெண்டு விஷயம் உங்கள்ட்ட இருந்தா போதும் நம்பர் 1 யூஸ் ஸ்கின் சீரம் ডেইলি என்விரான்மென்ட்ல நம்ம ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறதுனால இனி வர போற ஸ்கின் ப்ராப்ளम्स வராம ப்ரொடெக்ட் பண்ண சன்ஸ்கிரீன் இருக்கு பட் ஆல்ரெடி ஃபேஸ்ல இருக்க ஆக்னே பிம்பிள்ஸ் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் குறைக்க என்ன பண்றது அதுக்கு தான் ஃபேஸ் சீரம் தினம் மஸ்டா யூஸ் பண்ணனும் ஏன் பர்టిక్యులர்லி ஃபேஸ் சீரம்னு சொல்றேனா மத்த எந்த பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கிரீம் நீங்க ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ஃபேஸ் க்ளோயிங் அண்ட் கிளியரா மாற அப்ளை பண்ணாலோ அதெல்லாம் ஸ்கின்னுக்குள்ள ஊடுருவி போகாம அவுட்டர் ஸ்கின் லேயர்ல மட்டுமே இருக்கும் बिकॉज ஸ்கின் கிரீம்ஸ் எல்லாம் திக்கா இருக்கும் டெக்ஸ்சர் வைஸ் பட் சீரம் லைட்டர் டெக்ஸ்சரோட இருக்குிறதுனால இந்த ஸ்கின்னோட இன்னர் லேயர்க்குள்ள போய் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு தேவைப்படுற ஊட்டச்சத்து கொடுத்து ஸ்கின்னை ரிペア பண்ணோம் நான் பேசிக்கலி ஃபேஸ் சீரம் நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் மெயின்லி ஃபேஸ் சீரம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நாம சாப்பிடுற ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்கிற வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் डायरेक्टली நம்ம டீப் ஸ்கின் செல்ஸ் குள்ள பெரும்பாலான நேரத்துல போய் சேராது இதனால தான் ஃபேஸ் சீரம் யூஸ்
ஆக்சுவலி இந்த சீரம் நான் பேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணா ஒரு மேன்லி ஃப்ரேக்ரன்ஸ் என்ன சுத்தி வரும் இந்த சீரம்ல ரெண்டு நேச்சுரல் ஹெர்பல் இன்கிரிடியன்ட் ஆன டர்மரிக் இருக்கு அண்ட் ஆலோவேரா இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ரெண்டு இன்கிரிடியன்ட்ஸ் பிம்பிள்ஸ் ஆக்னே டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி இம்பாக்ட்ஃபுல்லா போக வைக்கும்னு இந்த சீரம் உங்களுக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ண ரீசனோ இருக்கு லிட்டரலி நம்ம ஃபேஸ் ஸ்கின்னுக்கு முஸ்டாக் ஃபேஸ் சீரம் பெனிஃபிட் தருதான்னு பார்க்க ஆப்பிள் டெஸ்ட் நான் கண்டக்ட் பண்ண ஒரு ஆப்பிள் பீஸ கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சைடு ஆஃப் ஆப்பிள்ல முஸ்டாக் உடைய ஃபேஸ் சீரம் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னொரு சைடுல எதுவுமே நான் அப்ளை பண்ணல ஜெனரலி ஆப்பிள் கட் பண்ணிட்டு फ्रिजல இல்லாம வெளிய வெச்சா ब्राउனா அதுடைய லேயர் வெளிய மாறுல சில ஹவர்ஸ்ல பட் இங்க என்ன ஆச்சுனா நான் ஒரு 2 hours கழிச்சு வந்து பார்த்தேன் முஸ்டாக் உடைய ஸ்கின் சீரம் அப்ளை பண்ணிருந்த சைடு ஃப்ரெஷா கட் பண்ண மாதிரியே அப்படியே இருந்துச்சு and எதுவுமே அப்ளை பண்ணாத சைடு இப்படி ब्राउனா மாறி இருந்துச்சு சோ ஆப்பிள் டெஸ்ட்ல பாஸ் முஸ்டாக் உடைய சீரம் ஏன் பர்టిక్యులர்லி ஆப்பிள் வெச்சி இத டெஸ்ட் பண்றாங்கனா நம்ம ஸ்கின் உடைய சில செயல்பாடு ஆப்பிள் உடைய செயல்பாடு ஸ்லைட்லி என்விரான்மென்ட்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறப்ப சேமா தான் இருக்குமா இந்த சீரம்க்கு Flipkartல 5 க்கு 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கு and மத்த பிராண்ட் சீரம்ஸ்லாம் 500 ரூபீஸ் ரேஞ்ச்ல இருக்கும் பட் முஸ்டாக் உடைய ஸ்கின் சீரம் only 350 ரூபீஸ் தான் ডেইলি இத நீங்க ஸ்கின்னுக்கு யூஸ் பண்ணனும் முஸ்டாக் உடைய சீரம் ஒரு பாட்டில் நீங்க வாங்குனா 30 டேஸ் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் and யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச முதல் 28 டேஸ்லயே you will see the difference so முஸ்டாக் உடைய ஹெர்பல் ஸ்கின் லைட்னிங் சீரம் உடைய பையிங் லிங்க்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுங்க நம்பர் 2 யூஸ் சன்ஸ்கிரீன் ডেইলি தி நியூ இங்கிலாந்து ஆஃப் மெடிசன் என்ற ஜெர்னல்ல 69 வயதான ஒரு ட்ரக் டிரைவருக்கு எப்படி அவருடைய லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் ஸ்கின் மட்டும் எவ்ளோ டேமேஜ் ஆகி ரிங்கிள்ஸ் ஓடல இருக்குன்னு சொல்லிருப்பாங்க एक्चुअली இவர் 25 வருஷமா லெஃப்ட் சைடு அவர் ஃபேஸ்ல சூரியனுடைய கதிர்கள் படற மாதிரி தனோ ட்ரக் ஓட்டி இருக்காரு இதுதான் அவருடைய ஸ்கின் இப்படி லெஃப்ட் சைடு மட்டும் இப்படி ஆனதுக்கு காரணம்னு ரிசர்ச்ல சொல்றாங்க தே விஷயம் தான் நமக்கு நடக்கும் இஃப் நாம ரெகுலர்லி எந்த ப்ரொடெக்ஷனோ ஸ்கின்னுக்கு போடாம சன்ல எக்ஸ்போஸ் ஆனா லிட்டரலி சன்ல இருந்து வர ரேடியேஷன் ஓவரா நம்ம ஸ்கின் செல்ஸ் மேல பட்டா நம்ம டிஎன்ஏ வயது முதிர்ச்சி ஆகுமா இதனால தான் அந்த ட்ரக் டிரைவருக்கு 69 வயசு இருந்தாலும் 85 வயசு உள்ள நபர் மாதிரி தெரிஞ்சாரு லிட்டரலி ஓவரான சன்லைட் ரிங்கிள்ஸ் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் னு ஏஜ்ட் லுக்குக்கு உங்களுக்கு அது மாத்தும் சோ ஸ்கூல் காலேஜ் ஆபீஸ் னு எங்க போனாலும் சன்ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு வெளிய போங்க பேசிக்கலி சன்ஸ்கிரீன் என்ன பண்ணுனா உங்க நேச்சுரல் ஸ்கின் மேல ஒரு ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கும் இதனால சன் डायरेक्टली உங்க ஸ்கின் பிக்மெண்ட்ஸ் अफेக்ட் பண்ணாது சோ எந்த சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கனா எஸ்பிஎஃப் னு மார்க்கெட்ல இருக்க எல்லா சன்ஸ்கிரீன்ஸ் மேலயும் ஒன்னு போட்டுருப்பாங்க இப்டினா சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க எவ்ளோ கேவ்ளோ இந்த எஸ்பிஎஃப் நம்பர் அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு அர்த்தம் அந்த சன்ஸ்கிரீன் போட்டா அவ்ளோ டிலே ஆகோ சன் நம்ம நேச்சுரல் ஸ்கின் குள்ள பெனிட்ரேட் ஆக உதாரணத்துக்கு சன்ஸ்கிரீன் இல்லாம சன்ல நம்ம ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ் பண்ணா 1 ஹவர்ல ஃபேஸ் தீஞ்சி போறது டானிங் இதெல்லாம் நடக்கும் பட் அதே எஸ்பிஎஃப் நம்பர் அதிகம் உள்ள சன்ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு சன்ல நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆனா அப்ராக்ஸிமேட்லி 10 hours எடுத்துக்கும் சன் ரேஸ் உங்க ஸ்கின்ல ஊடுருவி போய் अफेக்ட் எல்லாம் பண்ண சோ அட்லீஸ்ட் எஸ்பிஎஃப் 15 னு போட்டுக்க சன்ஸ்கிரீன வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க எஸ்பிஎஃப் 30 லாம் வாங்குற வேண்டாம் बिकॉज எஸ்பிஎஃப் 15 னு பேக்க மேல போட்டுறதாலே எஸ்பிஎஃப் 30 உடைய எஃபெக்ட் தான் நம்ம ஸ்கின்ல கிடைக்கும் बिकॉज ஸ்வெட்டிங் அது இதுனு பாதி நாம அப்ளை பண்ண சன்ஸ்கிரீன் போய்டுல நாள் முழுக்கவா சன்ஸ்கிரீன் மார்னிங் நம்ம போட்டா மாதிரியே இருக்க போதே சோ எஸ்பிஎஃப் நம்பர் வாங்கும்போதே அதிகமா இருக்குது பெட்டர் அண்ட் எந்த சன்ஸ்கிரீன் நீங்க யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் வெளிய போறதுக்கு 15 to 20 मिनिट्स முன்னாடியே அப்ளை பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க மூணாவது விஷயம் ட்ரிங்க் நிம்பு பானி அட் மார்னிங் நம்ம ஸ்கின்ல மூணு விதமான லேயர்ஸ் இருக்குமாம் டாப்ல வெளிய இருக்க லேயரை எபிடெர்மிஸ் னு சொல்வாங்க அண்ட் நடுவுல மிடில்ல இருக்க லேயரை டெர்மிஸ் னு சொல்வாங்க அண்ட் லாஸ்ட்ல கீழ இருக்க थर्ड லேயரை ஹைப்போடெர்மிஸ் னு சொல்வாங்க ஹைப்போடெர்மிஸ் தான் நம்ம ஒட்டுமொத்த ஸ்கின் வெளிய எப்படி பார்க்க இருக்கும்ன்றத தீர்மானிச்சிட்டு இருக்கு ஓவரால் ஸ்கின் ஹெல்தியா வெச்சிருக்கிற புரோட்டீன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் யோ ஹைப்போடெர்மிஸ் தான் தரும் இதனால தான் பல ஸ்கின் டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க கிளாஸ் மாதிரி ஸ்கின் மாறணும்னா ஸ்கின் ரூட்ல இருக்க ஹைப்போடெர்மிஸ் ஹெல்தியா மாத்துங்க ஹைப்போடெர்மிஸ் லேயர் ஹெல்தியா மாத்துறது சோ சிம்பிள் ஜஸ்ட் தனோ தண்ணிய ப்ராப்பர் அளவுக்கு அடிக்கடி ஒரு நாள்ல குடிச்சா போதும் இதுவே 80% பிம்பிள் ஆக்னே வளா உ
உங்களுக்கு ஃபேஸுக்கு மசாஜ் பண்ணுறது ஃபேஸ் ஸ்கின் ஏரியாவில் பிளட் சர்க்குலேஷனாக அதிகமாக்கும் அண்ட் இது நம்ம ஸ்கின்னை ஹெல்த்தியராக மாற்றணும் லிட்ரலி ஃபேஸ் மசாஜ் ஒருத்தர் ரெகுலராக பண்ணால் கொலேஜின் என்ற ப்ரோட்டீன் ஸ்கினில் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறோம் இந்த கொலேஜின் என்ற ப்ரோட்டீன் ஸ்கினில் அதிகமாக இருந்தால் ஃபேஸில் விரிங்கிள்ஸ் வராது அண்ட் பல்பியாக ஸ்கின்னை வச்சுக்கும் பல்பினா ஒன்றும் இல்லை ஃபேஸ் வறண்டு ட்ரையாக இல்லாமல் சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்டரைஸ்டாக மாறும் கண்ணுக்கு கீழே ஸ்கின் பஃபியாக ஆகுறது இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் ஆல்ரெடி அது இருந்தாலும் ரிமூவ் ஆகிடும் இது போக ஃபேஸ் மசாஜ் நமக்கு கார்டிசால் என்ற ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனை கம்மி பண்ணுமாம் ஈவன் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு கம்மியானா இதுவும் நம்ம ஸ்கின் ஹெல்த்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மூணு விதமான ஃபேஸ் மசாஜஸ் தினம் நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்பர் ஒன் சர்க்குலர் மோஷன் ஸ்கிரீன்ல காட்டுற மாதிரி ரெண்டு விரல்களை ரெண்டு கையிலையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு கண்களுக்கு கீழே இப்படி ஹாஃப் சர்க்குலர் மோஷன்ல மசாஜ் பண்ணுங்க அதை பண்ற அதே டைம்ல இன்னொரு கையால கண்ணுக்கு கீழே இல்லாம இன்னும் இறக்கி சீக்ஸ் ஏரியால அங்க சர்க்குலர் மோஷன் பண்ணுங்க கையை வச்சு இப்படி டென் டைம்ஸ் நீங்க ரெண்டு சைட் ஆஃப் சீக்ஸ்லயுமே நீங்க பண்ணணும் நம்பர் டூ பிரஷர் பாயிண்ட் ரெண்டு விரல்களை பாயிண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி கையை சீக்ஸ்ல வச்சு ஸ்கிரீன்ல காட்டுற மூணு சீக்ஸ சுத்தி இருக்க பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ்ல ஜஸ்ட் போர்ஸ் ஆஃப் பிங்கரை அமுக்கி அமுக்கி எடுங்க இதை நீங்க ரெண்டு சைட் ஆஃப் சீக்ஸ்லயுமே பண்ணணும் அண்ட் இதை நீங்க டூ மினிட்ஸ்க்கு ஃபேஸுக்கு தொடர்ச்சியா பண்ணணும் நம்பர் த்ரீ போக்கிங் ஆன் போர் ஸ்கிரீன்ல காட்டுற மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணப்பட்ட விரல்களால நெத்தியோட மிடில் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எண்டுக்கும் ரப் பண்ணிட்டே போற மாதிரி ஸ்லோவா பண்ணுங்க இதை நீங்க டென் டைம்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நான் சொன்ன இந்த மூணு ஃபேஸ் மசாஜஸையும் டெய்லி பண்ணுங்க ஸ்கின்ல டிஃபரன்ஸ் நால் போக்குல தெரியும் அண்ட் வீடியோ வேர்த்தா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இதே மாதிரி உங்களை லுக் வைஸ் அண்ட் மைண்ட் செட் வைஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ற கான்டென்ட்ஸ் தொடர்ந்து பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு லவ் யூ ஆல் கைஸ் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் அண்ட் முடிஞ்சா என்ன இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலுடைய லிங்கை நான் டெஸ்கிர